Sustaining then the Vatipus Panjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Parmaraja, Tama Guru Pada Parma, Nitilila Pravisht Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasi, Rupa Ruga Chari Varya, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami. Prima di tutto offro il mio cuore come fiori, migliaia e migliaia di volte a rete di lodo del mio maestro spirituale divino, il supremamente degno di adorazione, Nitali la Pravista Ombishnu Pada, Sutara Sada Shri, Rupa Acharya Varya, Shirana Rotta e Shirana Rayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru to Srila Prabhupada and to all the great spiritual masters in our uh, line of gurus going back thousands of years to see Krishna himself. Poi offro il mio omaggio al maestro del mio maestro, a Shila Prabhupada e a tutti i grandiosi maestri della linea disciplica che va indietro fino a Shri Krishna stesso migliaia di anni fa. And finally I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas Vancha Kalpati. Infine offro il mio omaggio a tutti voi Vaishnava e Vaishnavi. Yeah. 
Oh, this kirtan that we have just sung was uh, composed by my spiritual master. Questo kirtan che abbiamo appena cantato fu composto composto dal mio maestro spirituale. Why? Perché? Because when his guru Sila Bhaktivedan Keshav Goswami used to come from Navadvi to Braja for parikrama, uh, my guru Dev noticed that he very much liked the Braj Basa kirtans or the Hindi kirtans. Okay. In Bengal they sing the kirtans in, in Bangla and in Prangdavan generally the local people sing in Hindi or the local dialect of Braj Basa. Perché quando il suo maestro spirituale Shila Bhakti Pargyan Kesha Goswami Maharaj andava da Navadri a Vrindavana per fare il pellegrinaggio di Vrindavana e, e il mio guru Deva e lui e notava che a lui piacevano molto i kirtan in Hindi, siccome li andavano e più invece li cantavano in Bengali e quando veniva a Vrindavana gli piaceva molto ascoltare quelli in Hindi. So, um, they're very rare are the kirtans about Chaitanya Mahaprabhu in the Hindi of Rajabhasha. Ma i kirtan riguardo Chaitanya Mahaprabhu in Hindi o in Rajabhasha, al dialetto di Vrindavana, sono molto rari. So, Gurudev composed this song describing the sweetness of Krishna in Vrindavan. E allora Gurudeva compose questa canzone descrivendo la dolcezza di Krishna Vrindavana. How his hair is decorated with a peacock feather and he's wearing um, earrings the shape of a makara. It's like a shark shape. Come lui indossa una piuma di pavone sulla testa e come ha degli orecchini a forma di squalo, fatti di bacca. And he's wearing Vajanti Mala, a garland of, of uh, five types of colors of flowers. E ha una ghirlanda di cinque tipi di fiori di colori diversi. His face is very beautiful. E la sua, il suo volto è molto bello. His eyes are like lotus flowers. E I suoi occhi sono come eh, pedali di loto. And by his sidelong side glance, looking like this, he's stealing the hearts of the gopis. E guardando le gobi di lato, così, lanciando i delle occhiate laterali, ruba i loro cuori. Sometimes he takes the cows out to graze. A volte porta le mucche al pascolo. And he's famous for lifting Govardhan Hill. E lui è famoso per aver alzato la, la collina di Govardhan. So then he wrote, Radha Krishna Mili Abadohu Goro Rupa Avitari. Now Radha Krishna have become, these two have become one in the form of Goranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. E poi la canzone continua, questi due, Radha e Krishna, sono diventati uno solo nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. And in that form, Kirtana Dharma Prachari, they are uh, propagating the chanting of the names of Radha Krishna, Hare Krishna Mahaprabhu. Che nella forma di Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna propagano il kirtan dei loro santi nomi. Huh? Radha Krishna themselves have also incarnated in the form of their holy name. E Radha Krishna stessi sono anche incarnati nella forma dei loro santi nomi. Huh? So in the last verse he said, Oh, Radha Krishna, in the form of your holy name, you are my only treasure, I have nothing but you. E allora nell'ultima linea dice, oh Radha e Krishna, nella vostra forma dei vostri santi nomi, e siete l'unico tesoro che ho, non ho altri tesori che questo santo nome. Mm -hmm. Mm -hmm. And, uh, oh, your lotus feet make me become struck with wonder. The beauty of your lotus feet makes me become struck with wonder. E la bellezza dei vostri piedi di loto mi fanno, mi... Eh, mi mi stupiscono. Uh, so when uh, Gurudev composed this, he gave it to his Gurudev. E quando Gurudev compose questo, lo diede al suo Gurudev. Uh, and then, uh, when he read it, he was very uh, satisfied. E quando il Guru del mio Guru lo lesse, fu molto soddisfatto. And then he took his pen, he said, it's not finished yet. And then he wrote it on the last line, Narayana Balihari. <laughs> and he put it good. Uh, my Gurudev's name, uh, because Gurudev was very humble not to put his own name in the kirtan, but it's a tradition uh, that the poet will put his name in the last line, but he didn't do that. So then Param Gurudev wrote uh, his disciple's name in the last line, then Narayana Valikha. Allora, poi il guru, il guru del suo guru, allora poi il guru del suo guru, quando lesse questa poesia del guru di, de, 
e del suo guru e mi dice, e dice non è finito ha preso una penna e aggiunse alla fine il nome del, del suo discepolo una rea Bariari che aveva scritto quella canzone perché lui era troppo umile per mettere il proprio nome però è una tradizione che il poeta quando scrive una poesia poi alla fine mette il suo nome so when we say this kirtan is written by my guru it is not precisely true it was all written by my guru except for the last line was written by his guru <laughs> <laughs> quindi quando dico, quando dico che questo kirtan fu scritto dal mio guru deva non è esattamente vero era quasi tutto scritto dal mio guru deva tranne l'ultima linea che quella è stata scritta dal suo guru <laughs> so now uh, let's uh, come to today's subject adesso we are continuing uh, sanatan shiksha Veniamo alla materia di oggi, continuiamo il Sanatan Shiksha. So leave your body and mind here and by your soul, come and sit on the bank of the Ganges in Banaras, Kashi, at Manikarnikara uh, Ghat, where Sanatan Goswami is listening to the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Adesso lasciate il vostro corpo e la vostra mente qui e con la vostra anima venite sulle rive del Ganges, Varanasi, dove scrive la Chaitanya Mahaprabhu e sta insegnando il Sanatan Shiksha a Shila Sanatan Goswami. Chaitanya Mahaprabhu taught to Sanatan Goswami the Paribhasha Sutra. That means the defining statement of Srimad Bhagavatam by which the whole Srimad Bhagavatam is to be understood. Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatan, eh, a Sanatan Goswami il Paribhasha Sutra, ovvero l'affermazione definitiva dello Srimad Bhagavatam attraverso la quale tutta la scrittura dello Srimad Bhagavatam può essere compresa. Uh-huh. And what is that su- Paribhasha Sutra? E qual è quel Paribhasha Sutra? No, sit down. <laughs> yes, Krishna Mercy. Eta Amsa Kala Pumsa Krishna's two Bhagavan Swayam. Eta. Hmm. The. The. Eta Pumsa Kala. Eta Chamsa Kala Pumsa Krishna's two Bhagavan Swayam. In Vrari Vakla Lokam Ridanti Yuga Yuga. Yeah, this is the Paribhasha Sutra. Now, it is saying that all of these incarnations, that means in the first canto of Srimad Bhagavatam, chapter 3, Sutra Goswami has described 22 incarnations. Nel capitolo, nel primo canto e nel capitolo 3, Sutta Deva Goswami ha descritto 22, yes. 22 incarnazioni del Signore Supremo. And of those, 19 and 20 were Balaram and then Krishna was the 20th one. E di quelle, la diciannovesima e la ventesima erano Balaram, mm-hmm. il fratello di Krishna e Krishna. Then he told about Buddha and Kalki, so then he completed 22 avatars. Rama and Kalki. Huh? Rama and Kalki. No, mm-hmm. Buddha. Buddha. Poi disse di Buddha e di Kalki e così eh, finì e eh, concluse le 22 incarnazioni. Then after that he said actually the avatars the incarnations are unlimited. E poi ha detto in realtà le, le incarnazioni avatar sono illimitate. And then there are also the manifestations of God in this world, the vibhutis, which are described in chapter 7 and especially chapter, in more detail in chapter 10 of Bhagavad Gita. E poi nel capitolo, Vibhuti Yoga is chapter 10. Nel capitolo 7 e nel capitolo 10 della Bhagavad Gita chiamato Vibhuti Yoga sono descritte le Vibhuti del Signore che non sono proprio delle sue incarnazioni ma le sue opulenze. La Vibhuti Yoga. È chiamato Vibhuti Yoga. That is the yoga of meditating on how God's opulences are manifest in this visible world. Ovvero è lo yoga del meditare del come le opulenze del Signore sono presenti in questo mondo materiale. Ok, so then at the end of... He's coming to... He's coming to... Uh, verse, mm, this is uh, chapter, chapter 3, verse 28. Eitei chansa kala pumsa tu bhagavan swayam. Poi alla fine del capitolo 3 arriva il verso 28, eitei chansa kala pumsa So, <coughs> all the various sampradayas, the traditions in India, the pantas, the, the paths following charismatic leaders, and all Hindus, they read Srimad Bhagavatam. Tutte le linee discipliche diverse che vengono da ca- per personalità carismatiche, ovvero Panta, che sono in India, tutte leggono lo Srimad Bhagavatam. But almost all of them, practically everyone, with the exception of our Gaudi tradition, they consider that Krishna is an avatar of Vishnu. 
that uh, Vishnu is supreme and Krishna is his avatar. Ma tutte loro, quasi completamente tutte, tranne la nostra Godia Vaishnava, la tradizione Godia Vaishnava, considerano che Krishna è una delle espansioni di Vishnu e Vishnu è supremo. Because you should know that here, Eite Changsa Kala Pungsa. Here Pungsa means the Purush. Qui Pungsa significa il Purush. Uh, the word. Uh, This is the, the word Puman. In the genitive singular case becomes Pungsa. Questa è la parola Puman che nel genitivo singolare diventa Pungsa. So it's the genitive singular case of, of the word Puman which means Purush. Quindi è il genitivo singolare della parola Puman che significa Purush. The Purusha avatars are three. Gli avatara Purusha sono tre. Mm? First, Karnakakashai Vishnu or Mahavishnu. Prima è Mahavishnu. From him all the universes come. Da lui tutti gli universi emanano. Then, He expands himself and enters in one form into each one of the universes as Garbhadakashai Vishnu. Poi lui si espande ed entra in ognuno degli universi con una forma chiamata Garbhadakashai Vishnu. And then he expands again into each atom and into the heart of each living entity that is the Kiridakashai Vishnu. Poi si espande di nuovo dentro ogni atomo e dentro ogni e nel cuore di ogni entità vivente come Kiridakashai Vishnu. So the Paramatma or the Purush has Three aspects. Quindi il Paramatma, chiamato anche Purusha, ha questi tre aspetti. As Mahavishnu, he is the Paramatma of the totality of all the universes. Come Mahavishnu, lui è il Paramatma, l'anima suprema della totalità di tutti gli universi. As Garbhadakeshaya Vishnu, in many forms, he is the Paramatma of the individual universes. Come Garbhadakeshaya Vishnu, lui invece è in tante forme l'anima suprema di ognuno degli universi materiali. That is the second Purush. E quello è il secondo Purush. Then As a Kirdakashai Vishnu is the Paramatma in the heart of each one of us and in every atom. E poi come Kirdakashai Vishnu lui è l'anima suprema di ognuno di noi e di ogni atomo. So in this verse Eite Changsa Kala Pungsa the word Pungsa means of the Purush and it refers to Garbhadakashai Vishnu the second Purush. Quindi Pungsa significa del Purush e si riferisce a Garbhadakashai Vishnu il secondo Purush. Mm. So Eite means this mm, the All these incarnations that have been described previously in the list. E te significa questo, ovvero tutte queste incarnazioni che sono state descritte prima in questo capitolo dello Srimad Bhagavatam. Then cha, the word cha means and, means and all the avatars which have not been described. Because there was one verse that says actually they are unlimited, not only 22. E poi la parola cha significa e, perché intende dire anche tutti gli altri avatara che non sono stati descritti, perché c'è un verso in questo capitolo che dice che in realtà gli avatara sono infiniti, non solo 22. So, then, eite cha ansa. Ansa means the expansions of the purush, Garbhadakashai Vishnu. Ansa significa espansioni del purush, Garbhadakashai Vishnu. So, there are ansas, his direct expansions, And there are also avatars which are expansions of his expansions also. Quindi ci sono le espansioni e ci sono anche avatari che sono espansioni delle espansioni. Mm -hmm. So Eite Changsa Kala. Here Kala means the vibhutis. Qui Kala intende le vibhuti, le opulenze. Mm -hmm. So Eite Changsa Kala Pungsa. All these avatars, they are the expansions and expansions of expansions of the, of the Purush. Garbhadakashai Vishnu, the second Purush. Questi avatara sono le espansioni delle espansioni delle espansioni del secondo Purush, Garbhadakashai Vishnu. Then Krishna stu Bhagavan Swayam. E poi dice Krishna stu Bhagavan Swayam. So, all the other Sampradayas are also reading this verse. Tutte le altre Sampradaya anche leggono questo verso. And they interpret it this way, that um, Bhagavan, uh, uh, and, but Bhagavan Swayam, the Supreme Lord is Krishna. E interpretano in questo modo che il Signore Supremo Bhagavan Swayam è Krishna. Meaning that the, um, the Supreme Lord is Krishna, that means Krishna comes from Bhagavan. But he is not limited to Krishna, he is also Ram and Nishinga and, and so many incarnations. So here, Krishna's two Bhagavan Swayam, they interpret it to mean that the super, Bhagavan Swayam, the Supreme Lord, is Krishna, but he is also so many others. Quindi interpretano questo verso loro, che significa secondo loro che Krishna quindi è la personalità suprema di Dio, però non solo lui, anche tutti gli altri avatar. So, they are uh, identifying Bhagavan Swayam with the Purush. Quindi identificano la parola Bhagavan Swayam con la parola Purush. Garbhadakshai Vishnu 
and saying that interpreting that Krishna has come from him like just like all the other incarnations. E quindi interpretano che Krishna è venuto da lui così come tutte le altre incarnazioni. Mm -hmm. So that's the standard interpretation. Questa è l'interpretazione standard ordinaria che troviamo nel mondo. So now if we have a, a different interpretation, Chaitanya Mahaprabhu is teaching a different interpretation. Ma Chaitanya Mahaprabhu insegna una interpretazione differente. Then you should have some good reasons for that interpretation because everyone is saying the opposite. <laughs> allora dovrebbe avere, dovrebbe avere una buona scusa per questa interpretazione perché tutto il resto del mondo interpreta questo verso in un altro modo. Uh -huh. So uh, in Vedic culture we don't decide things by democracy. Nella cultura vedica noi non decidiamo le Majority cose. Majority vote decision. Noi non decidiamo le cose attraverso la democrazia, il voto maggioritario nella cultura vedica. The Asadei who has manifested Srimad Bhagavatam or Sutta Goswami who is speaking at this point, they are authorities, they have realization. Piuttosto che Asadeva che ha scritto lo Srimad Bhagavatam o Sutta Goswami che lo parlava, che lo ha manifestato, loro sono delle autorità su questa scrittura che loro hanno manifestato. So, Brahma Pramada Vipralipsa Karnapathava Arshadegya Bhaktya Nahidosha Esav. There are no defects or mistakes or uh, uh, cheating uh, in the, uh, or the uh, defective perceptions in the sayings of authoritative saints like Vyasadeva o Sutta Goswami e non ci sono eh, difetti o eh, illusioni o inganni o una percezione difettiva nelle parole dei santi che hanno realizzato la verità assoluta come Shila Vesadeva che ha scritto il Venna. So, let's examine this verse, this, because it's the Paribhasha Sutra of the whole Srimad Bhagavatam, it's very important to understand it deeply. Allora adesso analizziamo questo verso, perché siccome il Paribhasha Sutra e l'affermazione definitiva dello Srimad Bhagavatam è molto importante analizzarla in profondità. What does it mean? that all the avatars uh, come from the Purush. Cosa significa che tutti gli avatar alle incarnazioni del Signore vengono dal Purush? It means this, that the various avatars, those who descend to this world, they have their own planets in Vaikuntha. Significa che i vari avatar che discendono in questo mondo hanno i loro pianeti spirituali a Vaikuntha. Yeah. But when they have to do some karya, some duty in this world, like uh, destroying demons or saving the pious people. O quando devono fare dei doveri in questo mondo, come ad esempio uccidere i demoni o proteggere le persone pie. Uh, that is Puritranaya Sadunam, Vinashaya Chadustritam, Dhamma Samstapanataya Sambhavami Yuga Yuga. Uh, protecting the pious people and uh, destroying demons. Proteggere le persone pie e distruggere i demoni. Questo uh, fa Vishnu. So then, at that time, those uh, mm, various forms in the spiritual sky, they enter into the body of Gavadaka Shai Vishnu. Allora, in quel momento in cui devono fare quel, poter, quel dovere lì, tutte queste incarnazioni del Signore Supremo che sono nei mondi spirituali a Vaikuntha entrano dentro Gavadaka Shai Vishnu. Because he is the form of God who is uh, responsible for the creation of the individual universes. So if avatars go into a particular universe, they enter into that Gavraka Shaivisha and then they come from him, do their lila and enter back into him. Ah, perché siccome lui è colui che, è, eh, che, che crea gli universi individuali, allora ogni volta che un avatar dal mondo spirituale viene in quell'universo individuale, ci viene passando attraverso quel Vishnu. Mm -hmm. Understand? So, therefore he says, Eite Chansa Kalapunsa, eh? all of these avatars, they are expansions and expansions of expansions and vibhutis, of the Purush, second Purush Gavadaka Shai Vishnu. Per questo si dice che questi avatar sono le espansioni delle espansioni e, e le vibhuti, le opulenze del, del Gavadaka Shai Vishnu, il secondo Vishnu. Now, Krishna's two Bhagavan Swam. Two is uh, Avyayi, that means uh, uh, indeclinable word, and it means like but or however. Mm. Tu invece Krishna, tu Bhagavan Sayam, tu significa e però oppure nonostante questo. So tu introduces either a change of subject or, or a subject, an idea which is contrary to what was said in the previous sentence. Quindi tu It's in... like this, this and this, but. Mm -hmm. Quindi tu introduce o un cambiamento di materia, della materia di cui si parla, oppure un'affermazione che appare contraddittoria a quella della prima. So just on the strength of the word tu, we cannot say all the incarnations are coming from the Purush, but 
Krishna is also coming from the Purusha. <laughs> <laughs> Understand? The two would have no make no sense. Quindi se questo verso direbbe tutte le incarnazioni vengono dal secondo Purusha, Garbhodakesha e Vishnu, però anche Krishna viene da Garbhodakesha e Vishnu, allora non avrebbe senso mettere quel però perché farebbe comunque parte di quelli di quegli avatara. So two is introducing us to some new idea which is uh, contrary to the previous statement. Quindi questo tu già da solo ci indica il fatto che si sta introducendo una nuova idea che è contraria a quella della prima affermazione. So Bhagavan Swayam means referring to Bhagavan God himself. Quindi Bhagavan Swayam significa riferito a Bhagavan, Dio e se, Dio stesso. Uh -huh. That means that Bhagavan Swayam is God who is not a form of God because he has qualities which were uh, uh, imposed upon him or given to him blessed by a higher form of bhagavan quindi bhagavan swayam is not mm -hmm. bhagavan swayam non è una forma di dio che riceve la, la propria energia da un'altra forma di dio perché significa è dio stesso dio and it means that also here mayavad philosophy of shankaracharya is cut because the impersonalist thing that bhagavan is Brahman, the light, covered with an upadi, a designation of the sattva gun, or the vidya vritti of maya, the knowledge points of maya sattva gun, has covered some portion of Bhagavan, and, uh, sorry, of Brahman, and that is Bhagavan. Mm. E questo verso destruttura anche l'interpretazione degli impersonalisti del mayavad, di Advaita, eh, del mayavad, di Shankaracharya, perché dicono che eh, la forma di Dio è come il Brahman impersonale, solo che è, una, è limitato da una designazione, da una forma che viene dal Sattva Guna, mentre qui invece dice che Bhagavan è la forma originale e è, quel, è Krishna. So Bhagavan Swayam indicates that Bhagavan is self-existent, self-manifested and not dependent on anyone or anything else. Perché la parola Bhagavan Swayam significa che Dio è... è esiste a sé è indipendente non dipende da nessun'altra forma quindi non può dipendere dal Brahman now Krishna's two Bhagavan Swayam the correct interpretation is not that uh, God himself is also Krishna but can also be many other incarnations it is that, that Krishna and only Krishna and no one else is Bhagavan Swayam e la parola tu qui indica che non, non, non è che Bhagavan Sayam è Krishna ma è anche ognuna delle altre incarnazioni che vengono dal Purush ma invece indica che Bhagavan Sayam è solamente Krishna So how do we know that this is the correct in, 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 interpretation and it's not the other way around? E come facciamo a sapere che questa è la corretta interpretazione e non l'altra? Well, one reason we have given the force of the word tu una parola, un motivo l'abbiamo detto che è il significato della parola tu che introduce un pensiero diverso da quello detto nella, nella prima linea Now we'll give another reason. adesso daremo un altro motivo uh, there is a, a grammatical rule in regard to the composition of a sentence in Sanskrit c'è una regola grammaticale riguardo la composizione di affermazioni in Sanskrit and this rule you can find it's in a text called the Tantra Vartika e c'è in un testo chiamato Tantra Vartika there he said Anuvadam Anuktvaiva Na Videyam Udirayat so it means that you, you should not state a predicate without um, specifying what is the subject of a sentence e significa che non bisogna eh, esprimere un predicato senza eh, specificare il soggetto della sentenza so in a, in a sanskrit sentence you have to have the subject of the sentence must be something which is known quindi nella, in una frase sanscrita dal soggetto della sentenza deve essere qualcosa di conosciuto and then the predicate is something which about that thing which is known that was unknown e poi il predicato è una cosa riguardo quel soggetto conosciuto, una cosa che non è conosciuta di quel soggetto conosciuto. So the predicate is called videha, that which is to be known. Quindi il predicato si dice videha, è quella cosa che deve essere conosciuta. And the subject is anubhat, that means something that's already been explained, you know it, and now we can use it as a subject and we can learn something about that. Mentre il soggetto è quella cosa che già abbiamo spiegato e già è conosciuta e adesso partendo da quello possiamo utilizzarlo per spiegare un'altra cosa che non è conosciuta. Ok, let's give an example. Diamo un esempio. If you say a sentence, Lord Ram is beautiful. Se diciamo una sentenza, il Signore Rama è bellissimo. So you can understand this. Because you know Lord Ram. 
Eh, possiamo comprendere questo perché conosciamo il Signore Rama. But did you know that he was beautiful? Ma sapevate che era bello? Now the sentence is explaining. Yes, Lord Ram is beautiful. E eh, questa sentenza lo spiega. Sì, Rama è mm-hmm. bello. But what if I say Giovanni is beautiful? Ma se dico invece Giovanni è bellissimo? Then how does it feel in your mind? How do you understand that? <laughs> Come lo comprendete nella vostra mente? You cannot understand it because you have no idea who I'm talking about. Who is Giovanni? Non potete comprenderlo perché non avete idea di chi stia parlando. Chi è Giovanni? So it's a rule in composition that when you have a subject it should be known and then the unknown thing, the predicate can be added to that. So then when you hear the sentence it's very clear to you. Quindi è un, è un, c'è questa regola grammaticale che quando fai una sentenza il soggetto deve essere conosciuto, così quando si applica un predicato a quel soggetto ci dice qualcosa su quel soggetto che conosciamo, altrimenti la frase non è chiara se non conosciamo il soggetto. So now look, let's come back to our Sutra. Adesso torniamo a quel verso, il Paribasha Sutra. Eite, punksa kala, eite changsa kala punksa. Eite means all these. So these unknown because they were just listed 22 avatars quindi ete chansa kala punksa ete significa questi quindi questi sono già conosciuti al soggetto e chi sono tutti i 22 avatar che sono stati descritti in quel capitolo so then there is the predicate what you didn't know about all these avatars is ete chansa kala punksa that each and every one of them is a, a expansion or expansion Of the second Purush, e quello che invece non sapevamo di questi, ovvero il predicato, è che loro sono espansioni delle espansioni, oppure di, di opulenze del secondo Vishnu dei tre Vishnu, il Garbo Takashai Vishnu. So, uh, that is a one uh, kind of independent uh, clause there. Now Krishna's two introduced, now there's another clause. clause. Krishna's two, Bhagavan Swayam. Krishna is known because, so he is now, Krishna is the subject because he was also in the list as the uh, 20th avatar. Uh-huh. Quindi adesso mm-hmm. poi c'è la seconda linea che siccome la prima è chiusa così, la seconda è un'altra linea indipendente potremmo dire, e ha un altro soggetto che è Krishna. Krishna stupa che avanza gli anni. But Krishna, who is, un, who is known, now there's something about him that is not known and he's going to stay say it, Bhagavan Swayam. Mm. So Krishna is the b- Bhagavan himself, the original form of God. Quindi adesso il predicato dirà qualcosa di quel soggetto che non è ancora conosciuto, altrimenti non avrebbe senso questa frase e questo predicato è tu Bhagavan Swayam, che Krishna è la forma originale di Dio. So the um, according to uh, this rule it is established that uh, Krishna is a supreme lord and even the Purush comes from him and all the other avatars are coming from the Purush. Quindi eh, eh, se applichiamo questa regola viene stabilito che Krishna è il Purush e tutte le altre incarnazioni anche vengono dal Purush. Eh? See Krishna himself is not coming through the Purush to get to this world. Krishna stesso non passa attraverso il Purush per venire in questa terra. Why? Perché? Because he actually does not descend from the spiritual world. Perché in realtà lui non discende dal mondo spirituale. He's already here, always in Vrindavan. Lui è già qui, sempre in Vrindavan. Only when his lila is not manifest, he's there, but he's apricot. Solo che quando il suo passatempo non è manifesto, lui è lì, solo che è apricot. Non è manifesto. And at the end of his, when his lila begins, he becomes manifest, and when his lila finishes, then he becomes unmanifest again. E quando il sole inizia lui diventa manifesto e quando finisce il suo passatempo lui di nuovo diventa non manifesto. So he does not come from another place through the Purush, through Gavadakasha Vishnu to get here. Quindi lui non viene da un altro posto, il mondo spirituale attraverso il Purush per venire qui, ma è già qui. Huh? Now someone may make, a, make an argument, but listen, first you gave a list of all the avatars and among the list of avatars Krishna was there. So he cannot be the Supreme Lord He is an avatar of the Supreme Lord. Però uno potrebbe fare un argomento e ribattere che in questo capitolo sono descritti 22 avatar e Krishna è uno di quelli perché c'è in quell'elenco, quindi non può essere che è il Signore Supremo, ma è un avatar del Signore Supremo. Try to pay attention. Cercate di e fare attenzione. Class should begin with the Siddhanta and Gita is at the end. Ah, la classe deve iniziare <laughs> con i principi filosofici e il passatempo è alla fine. So, 
because when you eat a meal, you have to have the sukta first, the bitter um, mean leaves and the uh, karala. The bitter melon first, it will increase your digestion for the sweets. Perché quando noi, perché quando noi ma facciamo un banchetto, all'inizio dobbiamo prendere un qualcosa di amaro, non si inizia dal dolce, perché in questo modo è, è, è renderà migliore la digestione. Mm. So our class is observe the rules of Ayurveda. Quindi la nostra classe osserva le, le regole della Ayurveda. Otherwise you may get indigestion. Altrimenti faremo l'indigestione. And diabetes. E avere il diabete. So, now, Yes, so we are saying, someone may say, but first Sutta Goswami said, Krishna is among the avatars. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma Sutta Goswami ha appena detto nel capitolo che Krishna è in quell'elenco dei 22 avatar. So he must be an avatar. Quindi deve essere un avatar. So in that regard, our Vaishnava Acharyas, they say, no, no, no. Ma i nostri Acharyas, a devoti, dissero no, no, no. Because there's a rule in the Jaimini Sutras. Perché c'è una regola nei Jaimini Sutras. Mm -hmm. That says, Porva Pariei. Uh, purva darobalyam prakritivat. So this meaning from the, this uh, sutra, from the Jainini sutras, says that if there's a, a previous statement and then the later statement, then the later statement carries more authority. Uh -huh. Questa regola dice che se c'è una affermazione iniziale, poi una seconda affermazione e poi una terza affermazione, l'ultima delle affermazioni di quello stesso argomento sarà quella che ha più autorità. Uh -huh. So, then it says prakritivat. So prakritivat means uh, just as in the performance of a, sac of a yagya. Prakriti means the, the uh, rules and regulations for the performance of a sacrifice. Come quando si fa uno yagya, un rituale sacrificale, ci sono delle regole da seguire. So this is a, a reference to one type of sacrifice, fire sacrifice, called Agnistoma. C'è una riferenza a un tipo di sacrificio del fuoco chiamato Agnistoma. The Agnistoma sacrifice lasts for six days. Questo sacrificio dura sei giorni. And on the fifth day, then, uh, the priests, they have to... Um, leave the area of the fire sacrifice, the Yagyashala. E durante il quinto giorno tutti i preti devono abbandonare l'area del sacrificio del fuoco. So, in a Yagya there are four priests. In un sacrificio del fuoco, in un Yagya, ci sono quattro preti. They're called the Hota, Ud, uh, Udghata, Advaryu and Brahma. E sono chiamati in questi quattro nomi. So, the, um, the first one, the Hota, He is the priest who recites the, who is expert in the Rig Veda. Il primo è colui che recita il Rig Veda, che è esperto in quel Veda. The Udgata is the priest who is expert in the Sama Veda. Il secondo è esperto nel Sama Veda. The Advaryu is expert in the Yajur Veda. L'Advaryu è esperto nel, nel Yajur Veda. And the Brahma is expert in the uh, Atharva Veda. E il Brahma, il quarto prete, è esperto nella Tharva Veda. So you have to have at least one Brahman who is responsible for mantras and procedures from each of the four Vedas. Quindi devi avere minimo un prete che è, eh, che diciamo ha prestigio, che, che conosce bene uno di, ognuno di questi quattro. So there are some families in India they call Dui Vedi, that means their family is expert in two Vedas, not one. Però ci sono altre famiglie in India che sono esperte in due Veda, non solo una. And some are named three Vedi, their family is expert in three Vedas. E altre invece sono chiamate tri Veda, che la loro famiglia addirittura sono esperte in tre Veda. But my very dear close friend, Vishnuji Shastri, he's a Chatur Vedi. <laughs> <laughs> From the families who are traditionally expert in all four Vedas. Ma il mio caro amico Vishnu Ji Shastri chi? Yeah! Il mio caro amico Shri Vishnu Ji Shastra Ji lui addirittura yeah. viene da una famiglia che ha Chatur Vedi sono esperti nei quattro Veda tutti e quattro If you come to Ashram in India you will meet him Se venite al nostro Ashram in India voi lo incontrerete Ah So, at, on the fifth day of the sacrifice all the priests and their assistants they have to walk out of the Yagyashala in a straight line like a line of ants with each one holding on to the cross of the one in front of him. E durante il quinto giorno di questo sacrificio e questi quattro preti devono uscire e devono abbandonare il luogo del sacrificio e fare una fila come delle formiche tenendosi l'uno per il vestito di quello davanti. This is the ritual and they have to leave very quickly. Questo è il rituale, devono abbandonare il posto molto velocemente. So the, as they're leaving there's a chance that someone may slip. Quindi mentre, or falter in their steps. Mentre se ne vanno c'è la possibilità che uno di loro inciampi o eh, o scivoli. So there's a rule that if the priest, the Udgata, 
as he's coming out quickly, if he slips, then you have to do a prayastita, that means an atonement of not giving any dakshina, don't give any donation to the priest at the end of the sacrifice. E c'è questa regola che dice che se cade l'udgata uno di questi quattro preti, se scivola lui, allora deve fare un pentimento che in pratica non può accettare le, le donazioni. So the udgata also has a, an assistant called a uh, pratiharta. E lui ha anche un assistente chiamato in questo modo. So if the pratiharta, if he slips on his way out from the, from the sacrifice, then you will have to give in dakshina at the end of the yagya everything you own. <laughs> <laughs> Mentre se, se scivola lui, l'assistente di questo che si chiama Pratiarta, l'assistente di Deludgata, se scivola lui, allora c'è un altro tipo di pentimento che se scivola lui bisogna dare tutto quello che si possiede come donazione a lui. Ok, so now the question comes. Adesso viene la domanda. What would happen if the Udgata and the Pratiharta they both slip? <coughs> Cosa succede se entrambi di loro scivolano? <laughs> Because then you have to give nothing and also give everything. So how can you do that? Perché in quel caso dovresti non dargli niente, però allo stesso tempo dargli tutto. Quindi come è possibile? Come fai? So Jaimini Sutras, they are, this means um, the Mimamsa Sutra, the, the rules and regulations, how to perform sacrifices, uh, they explain what should you do, how do you decide how to do the prayasita or the atonement in the sacrifice, Quindi if both of them slip. Quindi nei Jamini Sutra, che significa i sutra sulla grammatica de, del Purva Mimansa, e lì c'è scritto e cosa, cosa bisogna fare in quel caso. <laughs> so, the, uh, rec the solution is Purva Pariye uh, Purva Darbal Yam Prakritivat, which means that whoever is the last one to slip, that takes precedence over the first one. And you follow that rule. <laughs> che è l'ultimo che è inciampato e si segue la regola per l'ultimo dei, dei due che è inciampato. So because this is a principle that the, the, the last one takes precedence over the previous one, therefore even though the Krishna was given among the list of the 22 avatars, because Sutta Goswami at the end said Krishna's two Bhagavan Swayam, you have to accept that. <laughs> Quindi siccome l'ultimo dei due, l'ultima affermazione oppure l'ultimo avvenimento è quello che prende più importanza rispetto al primo, allora quando Sudha Goswami descrive 22 avatara, però alla fine dice Krishna Stubhagavan Sayam, quella che è la conclusione finale bisogna accettare quella. So, so that's the fourth reason. Questa è la quarta ragione. Sorry, third reason. Eh, la terza ragione. Ok, now the fourth reason. Adesso la quarta. Why our Chaitanya Mahaprabhu's interpretation of Srimad Bhagavatam is the correct interpretation. Perché l'interpretazione del all the other sampradayas, they are quite wrong. Perché <laughs> 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 no democracy. Perché l'interpretazione di Chaitanya Mahaprabhu è quella corretta e tutte le altre sampradaya sono hanno al quarto torto, nessuna democrazia, qui, nonostante sono molte loro. So, that is that um, there is a rule that <coughs> a direct statement that it, here the word is sruti. Here sruti doesn't mean Veda, but here the word sruti means a direct statement has a more authority over prakaranam. Prakaranam means uh, a statement which is understood due to its context. Una, e si dice che una, una affermazione diretta ha la priorità rispetto a un'affermazione che è sottintesa in base al contesto. So because the description of Krishna and Balaram comes in the context of a, of a list of avatars. Siccome la descrizione di Krishna e Balaram viene dal contesto di una lista di avatar. So on the basis of Prakaranam context you can say Krishna is avatar. Quindi sulla base di quel contesto puoi dire che Krishna è uno degli avatar. But Krishna's two Bhagavan Swayam is a direct statement. Ma invece Krishna's two Bhagavan Swayam è, è una affermazione diretta. So the rule here, uh, the rule of exe uh, exegesis, interpretation is the direct statement takes precedent over the context. So you cannot cite the earlier uh, mention of Krishna among the avatars as being a conclusion. Mm -hmm. Ma qui la regola grammaticale dell'interpretazione dice che la regola sull'interpretazione dice che un'affermazione diretta ha la priorità rispetto a quella eh, dovuta da un contesto, quindi il fatto che Krishna era nell'elenco, nel contesto degli altri 22 Avatara, va bene, però dopo se c'è un'affermazione diretta che dice che lui invece è il Dio originale, quello prende il sopravvento rispetto all'altra che è dedotta dal contesto. That is the fourth reason. E questa è la quarta no, reason. reason. Adesso la quinta. <laughs> so. 
Krishna's to Bhagavan Swayam is the 28th verse. Krishna sto Bhagavan Swayam è il 28 verso del capitolo. But in the first verse, ma nel primo verso of this chapter 3, di questo capitolo 3, there he says Jagrihe Purusham Rupan Bhagavan Mahadadi Bihi. The meaning is when Bhagavan wants to create uh, the universe, then he expands as the Purush. Jagri Hei Purusham Rupam Bhagavan Mahadadi Bi and the Mahatattva and all the elements are enfolded within that uh, Purush uh, Mahavishnu and then from him come all the universes in the first verse. In the primo verso di questo capitolo viene detto che e Bhagavan lui si espande nel Purush in Mahavishnu e all'interno di questo Purush c'è il Mahadatra e tutti gli altri elementi materiali e quando lui manifesterà gli universi e questi universi sono fatti di quegli elementi che prima erano al suo interno so now it is admitted that the Purush comes from Bhagavan quindi qui viene ammesso che il Purush viene da Bhagavan. But it doesn't say who Bhagavan is. Ma non dice chi è Bhagavan. So then in the 28th verse, poi nello stesso capitolo però nell'ultimo verso. E te sangsa kala pungsa. Oh, all the avatars have come from the Purush, Krishna to Bhagavan Swayam. Eh? And but Bhagavan Swayam is Krishna and that Bhagavan Swayam is the Purush. That cannot be the correct interpretation because it was already said earlier that the Purush is the expansion of Bhagavan. You see? So the contrary explanation cannot be correct because of what was stated earlier. Però nell'ultimo verso viene detto che viene detto che tutti questi 22 avatara vengono dal Purush. Però Krishna su Bhagavan Sayam, però Bhagavan è Krishna. Quindi non potrebbe significare che Krishna è uno di quegli avatar oppure che Bhagavan è il Purush, perché nel primo verso già era stato affermato che il Purush è un'espansione di Bhagavan e Bhagavan invece è originale rispetto a Mahavishnu. Uh -huh. So now uh, there is another rule of interpretation from Mimamsa Shastra. Adesso c'è un'altra regola dell'interpretazione dal Mimamsa Shastra. It is called the Sad Lingam che è chiamato Sad Lingam. That when you interpret a passage from the scripture, there are six um, symptoms uh, that uh, should be identified and on the basis of those six ling, those six, six symptoms, If you put them together you can understand whether your interpretation is correct. Che quando c'è una scrittura da interpretare il significato di quella scrittura ci sono sei lingue oppure sei sintomi e se una persona trova e eh, identifica tutti questi sintomi all'interno della scrittura poi in base a questi sintomi può comprendere qual è la chiave per interpretare quella scrittura. Oh, does anyone know this link? Qualcuno conosce i sad link? Mm -hmm. eh? Yes, Swana knows everything. Swana knows everything. Upakram. Upakram Upasanga. Yeah. Upakram Upasanga Rava Vyasa Purvata Phalam Arta Vadu Patischa Lingam Thakpariya Nirnaya. So, the first one is called Upakram Upasanga. That there should be a, a point of commonality between the opening statement and the closing statement of either the book the poem or the passage within a text. Mm -hmm. Quindi il primo ling, ovvero Upakram Upasangara, significa che ci deve essere una connessione tra il primo verso e l'ultimo verso. E può essere di una scrittura o di un canto o di un capitolo o anche solo di un verso. So in this um, passage, which is within the third chapter, it begins with the um, Jagrahei Purusham Rupam Bhagavan Mahadadi Bi, that from Bhagavan the Purush has come, and now in this verse, Ete Chang Sakala Pum San Krishna Stu Bhagavan Swayam, the Purush and Bhagavan are both mentioned. So here the, the commonality of Upakram and Upasangha is the mention of two things, the Purush and Bhagavan, in both. Uh -huh. Quindi noi se prendiamo questo capitolo, questo passaggio di Veda che descrive questi avatara, c'è cioè il primo verso e l'ultimo, e il primo, dice, il, primo, il primo verso di questo passaggio dice che e, e da, da, da Bhagavan viene il Purush, e l'ultimo verso invece dice che tutti gli avatara vengono dal Purush, però Krishna è Bhagavan. Quindi qui già vediamo che c'è un punto in comune che si parla di Bhagavan e del Purush. But, but the first one said that... The Purush is the expansion of Bhagavan. Ma il primo verso dice che il Purush è l'espansione di Bhagavan. So what is unknown, the Purush is known 
Krishna is known, but there's a predicate which is unknown, and that is that Krishna is too, Bhagavan Swain. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and it cannot be uh, the Purush, because the Purush was mentioned as being different in the first verse. Uh -huh. E quindi adesso eh, abbiamo capito chi è il Purush, abbiamo capito chi è Krishna, però non si sa chi è il Bhagavan. E allora nell'ultimo verso di questo passaggio viene spiegato Krishna Stu Bhagavan Swayam, Krishna è Bhagavan e non può essere il Purush perché è già stato detto nel primo verso che il Purush è solo un'espansione di Bhagavan. So, in this way, five very very strong and irrefutable, incontrovertible reasons why the teaching of Chaitanya Mahaprabhu and the conclusions of our Gaudiya Sampradaya is the correct interpretation of Srimad Bhagavatam. Quindi oh, queste sono cinque delle ragioni e queste cinque ragioni sono irrefutabili e molto eh, concrete del perché eh, ciò che è stato insegnato da Chaitanya Mahaprabhu è corretto sulla base dei Veda che Krishna è la suprema personalità originale di Dio. Now yesterday we were hearing how Sanatana Goswami was hearing about all the various expansions. Ieri abbiamo sentito come Sanatana Goswami ascoltava da Chaitanya Mahaprabhu riguardo tutte le varie espansioni. And also the Yuga avatars, the incarnations in different ages. E anche i Yuga avatars le espansioni e le incarnazioni del Signore in diverse epoche. And uh, Sanatana Goswami was pressing Chaitanya Mahaprabhu again and again. Can you explain a little bit more detail about who is the avatar for Kali Yuga? Because Chaitanya Mahaprabhu himself is the avatar for Kali Yuga. But he is very humble and he doesn't want to say that it's himself. E allora Sanatana Goswami stava pressando Chaitanya Mahaprabhu, per favore dimmi chi era lo Yuga Avatara nel Kali Yuga, lo chiese più di una volta perché Chaitanya Mahaprabhu però non rispondeva perché è molto umile ed è lui lo Yuga Avatara di questo Kali Yuga. So then after hearing all the descriptions and the authority of scripture, Sanatana Goswami said, so let me see if I get this right. In the age of Kali, the incarnation is golden, he's doing Hainam Sankirtan everywhere and distributing love to everyone. Could you be more precise? <laughs> Quindi alla fine di questa descrizione di tutti gli avatar e di tutte i, ciò che dicono le scritture vediche, allora Sanatana Goswami disse ok, ricapitolando, quindi lo Yuga Avatara per questa epoca è dorato, canta sempre i nomi di, di Dio, fa la Rinam Sankirtan, distribuisce l'amore per Dio a tutti. Per favore potresti essere più concreto? So Prabhu Kohi Chaturale Chore Sanatan Shakta Vesha Avatare Rashuno Bibaran Mahaprabhu said, O oh, Sanatan, give up all your cunning, your cunning tricks. And listen, now we're going to discuss the Shakti Vesha Avatars. Allora, Chaitanya Mahaprabhu disse, O Sanatan Goswami, lascia perdere tutti questi trucchetti, tutti questi discorsi, adesso continuiamo la discussione, passiamo al nostro soggetto dello Shakti Vesha Avatars. So Mahaprabhu did not want to mention himself directly, just move along, nothing to see here. Quindi Chaitanya Mahaprabhu non voleva dire direttamente che lui era un'incarnazione del Signore perché è un devoto molto umile e gli ha detto semplicemente adesso passiamo a un altro discorso, qui non c'è più niente da... Sanatan Goswami has understood who he is, no need to say it. Sanatan Goswami aveva già compreso che era lui, quindi non c'era bisogno di dirlo. Then, after describing the Shakti Vesh avatars, Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna, being the original Supreme Lord, has uh, pastimes in three ages, Balya, Pauganda and Kaishur, uh, infancy, childhood and adolescence. Poi dopo aver finito di descrivere i Shakti Avesh, Chaitanya Mahaprabhu continuò e descrisse che Krishna nel suo passatempo ha tre stadi, tre stadi di età, l'infanzia, la, la giovinezza e l'adolescenza. And after that comes Yovanam, that is to be a young adult, and uh, then there's uh, the old age. So, Krishna comes to the end of Kaisho, but he never becomes fully into the adult stage, the young adult stage. E lì in teoria dopo ci sarebbe l'età giovane adulta e poi ci sarebbe la vecchiaia, ma Krishna no, dopo, aver, eh, dopo essere arrivato a, verso la fine dell'adolescenza non passa mai ad essere un giovane adulto, ma rimane sempre in quell'età lì. So Krishna's uh, uh, Kaisho Avasta, the stage of being adolescent, that's his eternal age. Quindi nello stadio di adolescenza è l'eterna età di Krishna. Everyone wants to be a teenager. Tutti vorrebbero essere, avere questa età per sempre. Why? Perché? Because God is a teenager. Perché Dio è a Forever. questa età per sempre. <laughs> è sempre sotto i vent'anni per sempre. So, now question comes, if the Supreme Lord is 
ne never changing. If the absolute truth is uh, unchanging, then how can he be a baby and then be a boy and then be a, an adolescent? Allora però qui viene una domanda, se la verità assoluta è senza trasformazioni perché è eterna, allora come fa lui a essere prima un neonato, poi un bimbo e poi un adolescente? So Chaitanya who said, first of all you should know that all the pastimes of Sri Krishna are nitya, eternal. Allora Chaitanya Mahaprabhu gli disse, prima di tutto devi sapere che tutti i passatempi di Krishna sono nitya, eterni. For example, when Krishna is born, And then, when he's only six days old, the witch Putana tries to kill him, but Krishna uh, delivers her and sends her to Golok. Ad esempio, quando Krishna ha six months, six days. days. Quando Krishna ha sei giorni di età, il demone Putana tenta di ucciderlo, ma Krishna la manda all'altro mondo e le dà la liberazione. Then after that. He liberates the demon Trinavarta, Shakatasur and so on and his pastimes are going on. E poi nei suoi passatempi continua sempre uh, spesso vengono dei demoni per tentare di ucciderlo e lui li, eh, fa la stessa cosa con tutti loro. Now, someone can say, oh but the absolute truth is beyond time. E qualcuno potrebbe dire ma la verità assoluta è oltre il tempo. But Krishna when he is a six days old he does this pastime when he's one month old he does this pastime when he's six months old he does this pastime. And so he has past, present and future. So Krishna cannot be the absolute truth. Però invece Krishna, noi vediamo che lui ha sei giorni, fa questo passatempo, poi ha un mese, c'è un passatempo diverso, sei mesi è un passatempo diverso, quindi vediamo che c'è un passato, un presente e un futuro. Allora però la verità assoluta, siccome è al di là del tempo, Krishna non può essere la verità assoluta per questo motivo. So Chaitanya Mahaprabhu said, no, it's not like that. When Krishna does the pastime, say, of the killing Putana in this universe, When that it disappears here, it appears in another universe. And he does it there, and then another universe, and another universe. So each and every pastime is existing eternally in one universe or another. Uh -huh. Invece Cetania Mavrobo dice no, non è così, perché quando Krishna fa, mettiamo per esempio il passatempo di uccidere Putana, lo fa in questa terra, poi quando quel passatempo lo ha già fatto qui, in un altro universo lo fa lì, poi lo fa in un altro universo, quindi quel passatempo esiste sempre solo in un luogo diverso, quindi è un passatempo eterno. So for example, let's say Krishna is uh, uh, born. His pastime of being born in this universe. Ad esempio, prendiamo come esempio il passatempo in cui Krishna gioca al passatempo di nascere in questo universo. But then he is killing Putana. Poi uccide Putana. But in another universe, when he is killing Putana, in another universe he is being born. Ma mentre lui uccide Putana, in un altro universo lui sta facendo lo stesso passatempo che aveva fatto sei giorni prima di nascere. Then in this universe, perhaps he is being bound by Madhya Shoda. E forse magari in questo universo è arrivato il punto del passatempo in cui lui viene legato da Madhya Shoda. In that universe where he was being born, then he has killed Putin and the next pastime is going on. Invece nell'universo in cui lui era nato, adesso sta uccidendo Putana e, e dopo arriverà al prossimo. So remember, passatempo. from when Mahavishnu is breathing, millions of universes come out from his body. Quando Mahavishnu respira, milioni di universi escono dal suo corpo. So each and every pastime is doing a tour of all the universes. Quindi ogni passatempo di Krishna fa un tour di tutti gli universi. Huh? So Srila Chaitanya Mahaprabhu gave an explanation, an example to Sanatana Goswami. Allora Chaitanya Mahaprabhu fece un esempio a Sanatana Goswami. He said just like the sun moves through the 12 signs of the zodiac in one year. E disse così come il sole si muove nei 12 segni dello zodiaco in un, in un anno. And then comes back to the, the sign, the first sign. E poi torna al primo segno. So in the same way Krishna appears once in every day of Lord Brahma. Allo stesso modo Krishna appare una volta ogni giorno del Signore Brahma. So that means there's the Satyuk, Treta Yuk, Dwarpa Yuk, Kali Yuk and these Yugas go round a thousand times in a day of Brahma. Un giorno di Brahma significa che c'è Satya Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga e Kali Yuga e queste quattro epoche fanno un ciclo per mille volte e questi mille cicli di quattro epoche sono un giorno di Brahma. So, in uh, the in a Dwapara Yuga, at the end of Dwapara Yuga, in the uh, 28th cycle of the 7th Manvantara, Krishna appears in this world. Nel 28 ciclo del 7 Manvantara, alla fine del Dwapara Yuga, Krishna appare in questo mondo. And that appearance then goes to another universe, another universe. So he's appearing in all the universe and it takes him exactly one day and night of Brahma to go through all the universes 
and get back again. So he arrives at the same time in the next day of Lord Brahma. E, e poi lui da lì continua a farlo in ogni universo, in ogni universo e ci mette esattamente un giorno di Brahma per tornare al primo universo dove era apparso mille cicli di quattro epoche prima, quindi appare ogni giorno di Brahma. So Krishna appears at the exact time. Asta vinsa chatura yuga dua parera sesh. Brajarasa hai Krishna lira pakashi. In the 28th millennium of the 7th Manvanta period. Uh, in the day of Lord Brahma, Krishna appears on that time every day in Brahma because that's how long it takes for one pastime to go through every universe before it comes back again. Mm -hmm. E quindi ogni giorno di Brahma, lui precisamente in quell'ora appare di nuovo nell'universo perché ci mette esattamente quel tempo a fare un tour di tutti gli innumerevoli universi che 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 il Signore Vishnu ha manifestato. Ah. Wow. Now <laughs> In Gita Krishna said Ajopi Sanavayatma Bhutanam Shropi Sam Prakritin Swamadistaya Sambhavami Asamaya So it's always easier to remember when we get some <laughs> So then the uh in this verse Krishna said my body never changes. Krishna in questo verso dice il mio corpo non cambia mai. But someone could say Krishna's body is a baby, then he becomes, he is growing slowly. Ma qualcuno potrebbe dire il corpo di Krishna è un bambino, poi piano piano cresce. But the truth is this: that in the spiritual sky, all of the various ages of Krishna exist in different prakash of Brindavan. Ma la verità è questa: che nel mondo spirituale, ognuna delle singole età di Krishna, ogni istante dell'età di Krishna, esiste in una dimensione differente eternamente in quell'età. Mm -hmm. For example, there's one Prakasha Vrindavan where Krishna is playing eternally in the spiritual world and he's one year old. There's another one where he's two, another where he's three, another where he's four. Quindi, ad esempio, c'è un Prakash in cui Krishna gioca eternamente a un anno. C'è un altro Prakash nel mondo spirituale, una dimensione in cui Krishna ha tre anni e gioca eternamente con quell'età lì. So when we see that Krishna comes to this world and he's growing, he's actually not growing, but rather Yoga Maya from the Prakash where he's one is showing that form and then takes removes that form and shows where he's two and then where he's three like this. So Yogamaya is showing in this world the Prakashas of Krishna at all of his different ages one after another and it makes it appear to people in this world that he's like a, a human being growing. In realtà quello che succede è che Yoga Maya, la potenza dei passatenti di Krishna, prende, 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 ognuna di queste, prende ognuna di queste dimensioni spirituali e le manifesta una dopo l'altra. Quindi prende quella in cui lui ha un anno e la manifesta, poi la rimuove e manifesta quella in cui ha un anno e un giorno. E poi facendo così, quindi c'è una sequenza di tutte queste eh, dimensioni nel mondo spirituale in cui Krishna è eternamente un'età diversa e, e così sembra ai nostri occhi che lui sta crescendo. So, in this way, our idea that Krishna has a material body, that he is a part of duality, everything, this is our projection. The actual Leela Tattva is uh, quite different from our uh, material analysis of Krishna's Leela. Quindi la nostra idea, la nostra percezione che Krishna sia un essere umano ordinario con un corpo materiale che cresce è una nostra astrazione, mentre la realtà dei fatti ovvero i principi eh, filosofici, la scienza dei passatempi di Krishna è, in realtà mostra che la realtà è un'altra. So it's essential that you have a proper understanding of Krishna's Swarup and why his Swarup is Advaya Gyan Paratattva, the supreme reality beyond duality. E quindi bisogna comprendere per quale, per qual è la verità ontologica de, del corpo di Krishna e, e bisogna comprendere il corpo di Krishna e capire perché questo corpo è e la suprema realtà non duale. So, uh, because Chaitanya Mahaprabhu said, Krishnera Swarupa Vicha Shuno Sanatan Advaya Gyan Tattva Praje Prajendarandan Hey Sanatan, now listen to me on the deliberation of Krishna Swarup. E Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatan Goswami, Hey Sanatan, adesso ascolta me riguardo queste riflessioni riguardo la svarupa la forma spirituale di Krishna. The astonishing thing is that the non-dual reality is not some impersonal light or the wizard of Oz or anything. It is 
Advaya Jan Tatva Braje Brajendra Nandan. This coward boy, the son of Nanda Maharaj, he is the non-dual absolute reality. Che la realtà assoluta non duale non è la cosa più stupefacente è che questa realtà suprema assoluta non duale non è una luce impersonale o il mago di Oz. No. Ma questa, questa realtà assoluta non duale è questo pastorello Cristo. So how can that be possible? Come può essere possibile? Oh, that is what Chaitanya Mahaprabhu is describing here in this chapter, chapter 20. In Sanatan Shiksha. Questo è ciò che ci danno Mahaprabhu proprio adesso spiegherà nel capitolo 20 del Sanatan Shiksha. Now you may remember that Mahapu said Krishna is so qualified in what? Aishwarya, Madhurya, Saundarya and Vaidagdya. Si danno a Mahaprabhu disse a Sanatan Goswami che Krishna è supremamente qualificato in Madhurya, Aishwarya, Saundarya e Vaidagdya. Vaidagdya. That means in Aishwarya, opulence. Ovvero nella Aishwarya, mystic powers. L'opulenza, i poteri mistici. Madhurya, sweetness. Madhurya è la dolcezza. Sweetness means manoharitva. A beauty which is so astonishing, it steals your mind. La dolcezza, Madhurya, significa manoharitva. Una bellezza che è così stupefacente che deruba la tua mente. He's so be beautiful, just seeing him then, Budinash. Your intelligence is self-destruct. <laughs> e lui è così bello, ha una bellezza tale che nel solamente nel vederlo l'intelligenza fa budinash, si autodistrugge. You can't even think. Non puoi neanche pensare. You forget your own name even. E dimentichi persino il tuo nome. That's called Madhurya, a sweetness which steals your mind. Questo è chiamato Madhurya, una dolcezza che rapisce completamente la There are the definitions. I'm just telling you the definitions from the point of view of the gopis. Vi sto solamente dicendo le definizioni dal punto di vista delle gopi. So, Aishwarya, Madhurya, Saundarya means beauty. Saundarya significa la bellezza. And uh, Vaidarya means expertise and artistry. E Vaidarya significa le, le, che è molto esperto, virtuoso e è un artista. That means he's, he's uh, so brilliant, the topmost in 64 arts. Significa che lui è il più brillante in 64 arti. Singing, dancing, playing musical instruments, painting, making poetry, making riddles. Canza, eh, danzare, cantare, fare delle poesie, suonare gli strumenti. Decorating himself, decorating the room, all kinds of things. Pitturare, decorarsi, decorare i luoghi, tutti i tipi di arte. Radharani is actually better than him, but Krishna is. <laughs> Among all the forms of Bhagavan, he is the best at all of these things. <laughs> Radharani in realtà è più brava di lui in queste cose, però tra tutte le forme di Bhagavan, Krishna è più bravo. So, Aishwarya, Madhurya, Sondarya and Vaidagdya, this is more in Krishna than in any other uh, avatar. Quindi queste qualità sono più presenti in Krishna che in qualsiasi altro avatar. So he is not avatar, he is avatari, the source of all avatars. Per questo motivo lui non è avatara ma è avatari, l'origine di tutti gli altri avatari. Mm -hmm. So, Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami that Krishna in Vrindavan is even so attractive that even Krishna himself, outside of Vrindavan, is attracted to Krishna of Vrindavan. E Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato al Sanatana Goswami che Krishna a Vrindavan è talmente attrattivo che persino Krishna stesso, fuori da Vrindavan, rimane confuso e attratto nel vedere Krishna dentro Vrindavan. So what example uh, did Mahaprabhu give? E quale esempio di Ede Mahaprabhu? Who remembers? Chi ricorda? <coughs> Yes, Nico. Uh, the theater play? Yes, yes. La <laughs> l'opera teatrale. And that is very astonishing. Why? Because it wasn't that Krishna of uh, Mathura was attracted to Krishna Vrindavan. Krishna Vrindavan is so beautiful that even a Gandharva pretending to be Krishna in Vrindavan uh, was attracted to uh, Krishna in Mathura. But we can say because of the devotion of Narad who had um, directed the drama and the Purnamasi Devi who had composed the drama that the Vrindavan Sarup had manifested there and uh, Maturash Krishna was seeing that and he was attracted. E la cosa stupefacente di questo passatempo descritto nei Veda è che non, non è che Krishna di Madura era attratto dal Krishna di Vrindavana, 
ma Krishna di Madura era attratto così tanto semplicemente da un Gandalfa che stava pretendendo di essere Krishna di Vrindavana vestito come lui sopra un palco però possiamo dire che grazie alla devozione di Narada Muni e a, alla devozione di Purnamasi Yogamaya che aveva scritto quell'opera teatrale che la forma di Krishna Vrindavana si era manifestata attraverso quel Gandalfa so here in chapter 20 verse 181 Chaitanya Mahaprabhu is saying Capitolo 20, eh, verso 81, 181. E verso 181, ci dà nemmeno la potete scrivere questo verso. Ma tu rai a Jai Che Gandarva Nit Darshane, Puna Dorakate Jai Che Chitta Velokane. Krishna in Dorka is uh, uh, Purna, complete. Krishna Dorka è Purna, completo. Uh-huh. Krishna, that means that he has all qualities, but he does not manifest all of them. Significa che ha tutte le qualità, però non le manifesta tutte. Then Krishna in Mathura is Purnatara. That means more complete or more perfect. Poi Krishna in Mathura è Purnatara, significa più completo o più perfetto. That means that he manifests all his qualities, but not fully. Significa che manifesta tutte le sue qualità, però non completamente. And Krishna in Vrindavan is Purnatamam. That means he manifests all of his qualities and he manifests them all fully also. Uh, e invece Krishna in Vrindavan è Purnatamam, il più completo, il più perfetto, significa che manifesta tutte le sue qualità e non solo questo, le manifesta ognuna di esse completamente. Now in this verse, uh, Chaitanya Mahaprabhu is giving an example of how Krishna in Mathura is attracted to the Vrindavan Krishna. That means how the Vaibhav Prakash is attracted to the uh, Swayam Rup. E adesso ho un esempio di come il Krishna Matura è attratto dal Krishna Abrindavana. Quindi significa come il Krishna of Matura to Vrindavana. Yeah, that means Vaibhav Prakash attracted to Swayam Rup. Significa il Vaibhav Prakash è attratto dallo Swayam Rup. And then he's giving an example of how Krishna in Dwarka is attracted to Krishna and Vrindavan. E poi dà un esempio di come Krishna Dwarka è attratto da Krishna a Vrindavan. So, Maturaya Yaichi Gandharva Nitya Darashane. When Krishna in Mathura saw the drama that was done, performed by the Gandharvas. This example we've already discussed. Quindi il primo esempio di Krishna Mathura che è attratto da Krishna di Vrindavan è quando vide il Gandharva vestito come lui che è stava sul palco e interpretava la parte di Krishna Vrindavan. So now, uh, the next one is saying Puna Dwarakati Ai Chai Chitta Vilokane. And then again, when Krishna was in Dwarka, he was surprised. That means uh, Basudev Krishna in Dwarka was surprised Chitra Vilokane upon seeing a Chitra, a wonderful picture. <laughs> Of Krishna of Vrindavan. E poi c'è un passatempo di come Krishna Dwarka fu confuso, fu stupefatto e rimase molto attratto da, una, da un dipinto del Krishna Vrindavan. Uh-huh. So, uh-huh. what does that mean? Cosa significa? It's the teaching of Mahaprabhu, but the details were revealed later by Rupa Goswami in his drama called Sri Lalit Madhav Natakam. Nel suo e opera teatrale Sri Lalit Madhav Natakam Shila Rupa Goswami e rivelò i dettagli di questo passatempo. So, earlier in our festival we heard how when Krishna left Vrindavan with the Quran, went to Mathura, Radharani in the madness of separation, she jumped into the waves of Jamuna and disappeared. Prima abbiamo descritto di come quando Krishna è salito sul carro di Akrura, andò via da Vrindavana e si recò a Mathura, Vrindavana e... e Radharani che era rimasta a Vrindavan dovuto alla sua grande separazione si era lanciata nel fiume Yamuna e era scomparsa. And she was, uh, she was carried to the planet of the sun god. E lei fu portata da Yamuna nel pianeta del sole. So later, one uh, um, king named Shatrajit, he was worshipping the sun god and the sun god blessed him by giving him a daughter and that was Radharani. E allora più tardi c'era un uomo che stava facendo il puja, a, eh, stava adorando il dio del sole e il dio del sole lo premiò dandogli una figlia e questa era la Radharani stessa. And because Shatrajit had made some offense by speaking some rumors which were not true about Krishna, so he sent his daughter Shatrajit to go to Dwarka to become the wife of Krishna. E, e lui siccome... Ehm, 
he'd made some offense by speaking some rumors about Krishna which were not true. Uh -huh. So to apologize, he sent his daughter, Satyabhama, who is really Radharani, to Dwarka to be married to Krishna. E allora siccome Chitra Jit, questo quest uomo, aveva fatto un'offesa a Krishna senza volerlo, aveva eh, diffuso dei rumori su di lui che non erano veri, quando si rese conto di questo per scusarsi mandò a lui in sposa sua figlia Satyabhama che di fatto era Radharani, che era quella figlia che gli era stata data dal Dio del Sole. So Krishna was known as Dwarkadish, the prince of Dwarka. Krishna era conosciuto come Dwarkadish, il principe But di Dwarka. But when Radharani jumped in the Jamuna, he was in Mathura. Ma quando Radharani saltò nello Yamuna, nel fiume Yamuna, eh, lui era madura. So when her father sent her, you have to go and marry Dwokadish, she said, I don't want to marry Dwokadish. My Krishna is in Mathura. She did not know that, the, that all the Yadus had moved to Dwarka while she was on the sun planet. E quando il padre disse alla figlia, tu devi sposare Dwokadish, lei, dice, lei gli rispose, ma io non voglio sposare Dwarka, dice io, perché pensava il mio Krishna è a Madura, non è a Dwarka, non sapeva che Krishna e tutti i Pandava si erano spostati da Madura a Dwarka. So in Dwarka, Krishna already had his first queen named Rukmini. A Dwarka Krishna già aveva avuto la sua prima moglie chiamata Rukmini. And when Radharani, that is Satyabhama, arrived, and Rukmini saw, she thought, oh, she's so beautiful. If she marries my husband, then the, my husband, he'll forget about me and he will be more... Focused on her. E quando Rukmini vide la bellezza di Satyabhama che veniva, pensò, wow, ma questa donna è così bella che sicuramente se sposerà mio marito, mio marito si dimenticherà di me. So, Krishna had not seen this uh, new arrival and uh, Satyabhama said to Rukmini, oh please, I don't want to be married to Dwakadish, hide me somewhere. E, e, e. And Rukmini said, I can't believe my ears, this is perfect. <laughs> E quando, e quando Satyabhama arrivò, Krishna ancora non la vede, Satyabhama ne approfittò e disse a Rukmini per favore nascondimi, non voglio sposarmi con questo Dwarka dice, Rukmini non credeva alle proprie orecchie, questo era perfetto. Uh -huh. So Rukmini was hiding Satyabhama away, trying to make sure that she will not uh, uh, meet with her husband Dwarka E allora Rukmini stava nascondendo Satyabhama da suo marito e e faceva in modo che Krishna non si accorgesse di lei. So, the architect of the demigods had made a beautiful like park in Dwarka called Nava Vrindavan and it was like a theme park replica of Vrindavan. E gli architetti dei gli architetti of Indra, the architects of, architect of the devotees, yeah. E gli architetti dei devata dei dei e fecero un bellissimo giardino per il palazzo di Dwarka, questo giardino si chiamava Nava Vrindavana, ovvero era come un parco a tema, una replica di Vrindavana. So, uh, Radharani was uh, being hidden there, along with the goddess of that Nava Vrindavan, that is not Brinda Devi, but her expansion Nava Brinda. <laughs> e allora Radharani fu nascosta lì insieme a eh, la dea Brinda Devi, ma non proprio la dea Brinda Devi, ma la sua replica per quel parco che era Nava Brinda. <laughs> But uh, once Krishna, he went into that garden. Ma un giorno Krishna è andò in quel giardino. And it's a very long and very beautiful and moving pastime. E è un passatempo molto lungo e commovente. Yeah. But we'll just come to the point for that is being made here. That is eventually, by chance, Radha and Krishna they met. E eventualmente per caso Radha e Krishna si incontrarono. And uh, there was a very beautiful pastimes in the Nikunjas the forest bowers of the Nava Vrindavan. E c'erano dei bellissimi passatempi lì tra Radha e Krishna tra i, i Punja di Nava Vrindavan. And after their loving pastime, then usually Krishna he likes to decorate Radharani's hair and make a crown of flowers for her. E dopo i passatempi amorosi di Radha e Krishna, Krishna piace farle decorarla con dei fiori, farle una, decorarla, truccarla, fare una corona di fiori. So, Uh, but since Krishna had seen Radharani last, he'd been in Gurukul and he'd learned from his teacher in Gurukul, Sandipani Muni, the 64 arts and uh, one of them was how to make beautiful crowns from jasmine flowers. E Krishna adesso però era stato, dopo essere andato via da Vrindavan, era stato nella Gurukula, nella scuola, eh, nella scuola, e aveva imparato come fare una corona con dei fiori di jasmine. Di so Krishna said to Radharani, 
Now I can make such crowns like I never made for you before. Allora Krishna dice di Saradarani, adesso posso fare una corona di fiori per te che prima non ero in grado mai di fare. Just wait right there, I'll go and pick some jasmine flowers and I'll be right back. Aspettami qui che vado a prendere dei fiori di gelsomino e torno. So then Krishna came out of the kunch and he was picking some jasmine flowers, very choice, perfect ones to make the crown. Allora Krishna uscì dal kunja e stava raccogliendo dei fiori di gelsomino molto attentamente e sceglieva solo i, i perfetti. And there was one uh, big rock there of jewels. E c'era una grande roccia di gioielli. Chintamani. Uh-huh. Chintamani. And Krishna was picking the flowers, completely concentrating on Radha Seva. E Krishna stava raccogliendo i fiori completamente concentrato sul servizio a Radha. And, and he just glanced and he saw his own reflection in the jewels. <laughs> E lui si girò e vide il proprio riflesso in uno dei gioielli. So Krishna absorbed in Radha Seva means Vrindavan Krishna. Quindi Krishna assorto nel Seva Radharani significa il Krishna di Vrindavana. Siccome stava facendo quel Seva era il Krishna di Vrindavana. So now he was Dwokadish but he's, he'd gone into that bar of Vrindavan and he saw his reflection in the jewels. Quindi lui era il Krishna di Dwarka, però siccome adesso era entrato in quel sentimento di servire Radharani, era uguale al Krishna di Vrindavan e vede se stesso con quel sentimento attraverso i gioielli. How did Krishna feel at that time? E come si sentì Krishna in quel momento? What did he say? E che disse? Oh, Mahaprabhu taught to Sanatana. Mahaprabhu disse, lo disse a Sanatana Goswami. Aparikalita purva kaschamat karakari spurati mamagariyan esho madurya purham Haya Mahama Pihanta Prakshyam Lubta Cheta Sarabhasa Mukpa Bhoktam Kama E Radhikeva He said, who is that person? <laughs> this is, chi è quella persona? <laughs> who manifests even more sweetness than me? Che manifesta persino più dolcezza di me? When I look at him, then mm, I become overwhelmed with an intense eagerness and I want to embrace him like Radharani does. Quando lo lo l'ho visto sono stato preso da una grande bramosia e volevo abbracciarlo come fa Radharani con me. So this is not only proving this is not only proving the superiority of Vrindavan uh, Krishna over Dwarkadish Krishna. E questo prova non solo la superiorità del Vrindavan Krishna rispetto al Krishna di Dwarka. Ma è anche il seme del Goralila mm-hmm. al passatempo di Chaitanya. Because it is Krishna's intense desire to experience his own sweetness from the position of Radharani that causes Krishna to appear as Sri Chaitanya Mahaprabhu. That, that means his three types of greed, Sri Radhaya, Pranaya, Mohima, Kitrishovani, Eva. Mm-hmm. Ma è anche perché è il seme del passato di Cetania Mahaprabhu perché è la bramosia di Krishna di fare esperienza della propria dolcezza dal punto di vista di Radharani che lo porta a prendere questa incarnazione di Cetania Mahaprabhu in cui è Krishna ma col mondo di Radharani. So, by this discussion of the supreme position of Krishna, even over his expansions, Cetania Mahaprabhu is not only illustrating Krishna's superiority but how embedded in that superior sweetness of Krishna is the seed of his, of his own sarup. Because that Krishna, who, that person instructing Sanatana Goswami is that very Krishna who is now tasting his own sweetness in the mood of Radharani as Chaitanya Mahaprabhu. Quindi in questo insegnamento a Sanatana Goswami, eh, Chaitanya Mahaprabhu non solo... This is very rich. There's no literature anywhere like Chaitanya Mahaprabhu. <laughs> Non solo sta eh, dimostrando sulla base dei Veda la superiorità del Krishna di Vrindavana rispetto al Krishna di Dwarka, ma sta, eh, eh, sta esprimendo, sta, rile- sta rivelando qual è uno dei semi, uno dei motivi delle bramosie che aveva Krishna per cui lui prese questa incarnazione di Cetanya Mahaprabhu che è a poter assaporare la propria dolcezza attraverso gli occhi di Radharani. Satsinandangori! Here, Puna Dwarakati Yai Chichavilokane has another confidential meaning. 
non c'è nessuna scrittura così eh, artisticamente bella e piena di queste cose come il Cedana Charitamrita e adesso c'è un altro verso con un altro significato. But we'll explain it in the afternoon. E lo spiegheremo nella